বালু সংলগ্ন বাতাস হালকা হয়ে উপর উঠে যায় তখন এখানে বায়ুর চাপ কমে যায় বায়ুর চাপ কমে গেলে এখানে কি হয় এখানে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয় একইভাবে যখন পানি সংলগ্ন বাতাস কম গরম হচ্ছে বা সেখানে বাতাসটা একটু ভারী থাকছে সেটি কি করে পানির উপর বেশি চাপ প্রয়োগ করে এবং এখানে কি হয় উচ্চচাপ অঞ্চলের সৃষ্টি হয় তার মানে আমরা দেখতে পেলাম যে এই যে উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে বায়ু প্রবাহিত হয় তার মানে দ্বারাই তার মানে এই দ্বারাই যে সমুদ্র পারে যখন একই তাপমাত্রায় সূর্য আলো দিতে থাকে বা তাপ দিতে থাকে পানি অপেক্ষা বালু বেশি গরম হয় এবং এই যে উচ্চচাপ অঞ্চলের সৃষ্টি হলো নিম্নচাপ অঞ্চলের সৃষ্টি হলো বায়ু উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয় এই পরীক্ষাটি থেকে বা এই ছবি থেকে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ যে উচ্চচাপ এবং নিম্নচাপ হওয়ার কারণ কি এর প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে বালু সংলগ্ন বাতাস গরম হয়ে উপর উঠে যাওয়ার কারণে সেখানে ফাঁকা স্থানের সৃষ্টি হলো এবং নিম্নচাপের সৃষ্টি হলো এবং এই যে সমুদ্রের পানি সংলগ্ন বাতাস যেটি কিনে ভারী সেখানে বায়ুর চাপ বেশি হওয়ার কারণে সেখানে উচ্চচাপের সৃষ্টি হলো আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছ গ্রীষ্মকালে কি হয় বা গোবসাগর বা যেখানে গ্রীষ্মকালে কি হওয়ার কথা বালু বেশি গরম হওয়ার কথা কারণ রোদ বেশি তার মানে কি বঙ্গোপসাগর উচ্চচাপের সৃষ্টি হবে এবং এই যে উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে কি হবে নিম্নচাপ অঞ্চল তথা আমাদের দেশের দিকে কি হবে বায়ু প্রবাহিত হবে এবং স্থলভাগের দিকে বায়ু প্রবাহিত হয় এই ব্যাপারটিকে আমরা বলি দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ু অর্থাৎ দক্ষিণ দিক থেকে পশ্চিম দিকে যে বায়ুটি প্রবাহিত হয় গ্রীষ্মকালে একে আমরা বলি দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ু মৌসুমি কেন বলি কারণ গ্রীষ্মকাল একটি মৌসুম এবং এই সময়ে এই বায়ুটা প্রবাহিত হয় দেখে একে আমরা দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ু বলি এবার চলো দেখি শীতকালে কি হয় শীতকালে হয় কি স্থলভাগ থেকে জলভাগের দিকে বায়ু প্রবাহিত হয় আমি আবার বলছি শীতকালে হয় কি স্থলভাগ থেকে জলভাগের দিকে বায়ু প্রবাহিত হয় কারণ কি শীতকালে এই গরমকালে যেরকম বালু বেশি গরম হয় শীতকালে হয় কি শীতকালে হয় হচ্ছে বালু বেশ মানে কম ঠান্ডা হয় বালুটা পানির চেয়ে বেশি ঠান্ডা থাকে এবং বালুর যেই সংলগ্ন এলাকা বা স্থলে যে এলাকা সেই জায়গায় কি হয় বায়ুর উচ্চচাপ থাকে এবং বায়ুর উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে তখন বঙ্গোপসাগরের দিকে বায়ু প্রবাহিত হয় এই বায়ুটিকে আমরা বলি উত্তর পূর্ব মৌসুমি বায়ু উত্তর পূর্ব কেন বলি কারণ হচ্ছে গিয়ে উত্তর দিক থেকে দক্ষিণ দিকে বঙ্গোপসাগরের দিকে বায়ুটি প্রবাহিত হচ্ছে আশা করি তোমরা সবাই আজকে বায়ু উচ্চচাপ এবং নিম্নচাপ এবং মৌসুমি বায়ু প্রবাহ সম্পর্কে একটি ভালো ধারণা লাভ করেছ তো চলো আমরা এবার দেখি আমরা আজকের আলোচনায় কি কি শিখেছি এবং তোমাদের জন্য একটি প্রশ্ন রয়েছে চলো দেখে নেওয়া যাক আজ 
চলো তোমাদের জন্য যে প্রশ্নটি রয়েছে সেটি একবার আমরা দেখি নি শীতকালে মৌসুমী বায়ু প্রবাহের নাম কি এবং আজকে যে আমরা বায়ুর উচ্চচাপ এবং নিম্নচাপ কি কারণে হয় মৌসুমী বায়ু প্রবাহ কি এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আলোচনা করেছে এবং জেনেছি আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ আসসালামু আলাইকুম